la trottinette, ça n'est pas euh, quelque chose qu'on peut utiliser n'importe comment. Et donc, je veux qu'on signe une charte, une charte de bon usage, et que cette charte de bon usage soit l'occasion de rappeler, premièrement, qu'il faut respecter le code de la route, que deuxièmement, pour faire de la trottinette électrique, il faut avoir un casque et il faut avoir un, un gilet euh, réfléchissant. Qu'il faut te, également accepter non pas de circuler sur les trottoirs, mais de circuler sur les pistes cyclables, sur les, les bandes cyclables. Euh, il en existe beaucoup à marc en -Barol. Il y a plus de 26 km de bandes cyclables et de pistes cyclables à, à marc en -Barol. Et bien ça, ce sont des opportunités et j'espère que ça aidera les gens à prendre davantage des transports en commun avec cette trottinette, quelque chose de très simple, que l'on peut plier emmener dans, dans l'autobus, emmener dans le tramway et puis reprendre après pour faire le dernier kilomètre qui vous mène notamment à votre entreprise. Vous n'empêcherez pas quelqu'un qui veut acheter une trottinette qui fait 50 km h à acheter sa trottinette. Et c'est un phénomène culturel qui va se développer. J'allais dire malheureusement. Moi, je dis, si vous souhaitez utiliser une trottinette à marc en -Barol, je vous encourage à en acheter une qui ne fait pas plus de 25 km h Et vous allez me signer une charte. Moi, s'il y a des fautes à siffler, elles seront sifflées par ma police municipale et la personne pourra encourir une amende. Mais bien évidemment, il faudra aussi de la bienveillance parce qu'il y a des choses qui relèvent de la réglementation et il y a des choses qui relèvent de la citoyenneté, tout simplement. Être citoyen dans sa ville, ça n'est pas faire n'importe quoi. Donc je veux faire signer une charte pour faire de la pédagogie et qu'il y ait à côté de la répression, de la bienveillance, de l'écoute, de la pédagogie pour apprendre le bon usage d'un nouveau moyen de se mouvoir qui est inéluctable, ça se développe de plus en plus, il n'y a qu'à regarder dans nos rues. Je pense que la ville de marc en a été assez précurseur dans ce domaine et qu'effectivement en 2017 nous avons lancé une première fois des primes, nous avons octroyé 1100 primes dans la ville de marc en C'est énorme, c'est considérable, moi j'en suis très fier, très heureux, ça rejoint euh, les préoccupations qui sont les nôtres au sein d'un think tank, d'un groupe de réflexion sur la mobilité qui est très vivant, qui est très riche et, et donc je pense que effectivement Marc en parole dans ce domaine eh bien, essaye d'apporter sa contribution à une écologie positive, à une nouvelle manière de se mouvoir dans la cité.